katika siku ambazo utakuwa bahatika basi ni siku hii ya leo. Karibu sana daktari. Ni daktari wa magonjwa ya binadamu. Pneumonia ni ugonjwa wa namna gani? Pneumonia sio neno la Kiswahili. Ikipata maambukizi ambayo yanaweza kuwa ya bacteria, ya virus au au fungus. Oh, hicho kitu tunakita pneumonia. Pneumonia. Yeah. Uh, pneumonia inasababishwa na nini? Aha, pneumonia yenyewe yeah. inasababishwa na katika siku ambazo utakuwa umebahatika basi ni siku hii ya leo kwa sababu sio muda mrefu unaenda kufahamu kitu kizuri sana kuhusiana na afya yako kama sio afya yako basi ni afya ya mtoto wako ama ndugu yako yeyote ambaye wewe unaishi naye hapo hivi umeshai kujiuliza nimonia ni kitu gani binafsi uwa, nimeshai jiuliza sana kuhusiana na hiki kitu na nilivyosikia kwa mara ya kwanza niliambiwa ni ugonjwa ndio sasa ugonjwa huu unasababishwa na kitu gani lakini pia nini dalili zake na je unatibika ama hautibiki hayo na mengine mengi kuhusiana na nimonia nimekuletea daktari ambaye yeye atajitambulisha ni nani na atatueleza kwa undani sasa kuhusiana na huu ugonjwa ndio karibu sana hii ni point podcast na hii ni afya point mimi ni pazo dais Karibu sana daktari. Mm, asante, nashukuru. Okay, na pengine labda kwa faida ambayo anatutazama. Mm. Eh, ningependa kujitambulisha wewe ni daktari wa binadamu au wa wanyama. <laughs> <laughs> ah. Na jina lako ni nani? Okay, kwa majina okay. mimi naitwa Winifrida Mihayo, ni daktari wa binadamu, daktari wa magonjwa ya binadamu tuseme hivyo. Okay, yes. okay, yeah. yeah. Hiyo imekaa vizuri. Ah, yeah. uh, pengine kwa kuanza. Mm-hmm. Uh, unajua mtaani watu wanasumbuka sana na yeah. ugonjwa wa nimonia. Kweli. Watu wengi wanapitia na hii, wanapitia kwenye hii adha ya kuugua ugonjwa wa nimonia. Yes. Hebu tufafanulie, tujue nimonia ni ugonjwa wa namna gani okay naam kwanza tuanze na neno lenyewe nimonia Dio. nimonia ni nini kwa sababu nimonia sio neno la Kiswahili kabisa yeah. inamaanisha ugonjwa fulani lakini sio neno la Kiswahili yeah. ehe nimonia yenyewe inamaanisha kwamba ni maambukizi kwenye mapafu Okay. Yes, maambukizi. Kwa hiyo tukisema neno nini maana ya u, hayo maambukizi mm. tunasema kwamba ni ni ugonjwa ambao unasababisha maambukizi kwenye mapafu. Hasa kwenye vile m, <coughs> vifuko vidogo kabisa vya mapafu ambapo vinapatikana mwishoni wa ule wa, wa ile wa, wa yale mapafu tuseme Ndiyo. kwa hiyo vile vikipata maambukizi ambayo yanaweza kuwa ya bacteria ya virus au au fungus mm. yes no hicho kitu tunakita pneumonia yes. okay sawa sawa yeah. na pengine ningependa kujua sasa kwamba pneumonia si ndio ndio uh, pneumonia inasababishwa na nini hasa aha pneumonia yenyewe mm. inasababishwa na vitu ambavyo nimevitaja kwenye kukuelezea mm. maana yake ina, ina, inaweza kusababishwa na bacteria ndio virusi Sao. au fungus ambapo kwenye bacteria mara nyingi kuna mdudu anaitwa streptococcus pneumoniae sasa nikisema niseme kwa Kiswahili sitaweza <laughs> sawa, lakini sawa. pia kwa upande wa virus tuseme mfano wa corona ile yeah. ilikuwa ni virus okay. yes kwa hiyo tukisema virus mfano wake unaweza kuwa huo lakini mm. pia kuna wadudu ambao wanasababisha nani fungus pia mm. kwa hiyo hivyo ndo tunaweza kusema kwamba ni visababishi vikuu kabisa vya ya pneumonia yes yeah. sawa Dio. na pengine ningependa kujua mm. Uh, umesha, umesema visababishi na umetueleza kwa upana kidogo mm. uh, nimonia ni kitu gani si ndio uh, ningependa kujua daktari mm. kwamba huu ugonjwa umeteua labda rika unawapata watu gani hasa yani rika gani watu wazima au watoto ya yeah, ningependa kujua hivyo Okay. Huu ugonjwa hasa hasa unawapata unawapata watoto mm. unawa, ambao unakuwa chini ya miaka mitano Ndiyo. lakini pia unawapata watu wazima mm. juu ya miaka sitina tano mm. Lakini hii ni kwa sababu ya zile kinga za mwili mm. kwa mtoto mdogo zinakuwa bado hazi hazijawa imara zaidi na kwa mtu mzima zinakuwa mm. zimeshaanza kushuka. Okay. Sawa. Kwa hiyo okay 
hilo ndio group ambayo linalewa sana sana wanapata pneumonia mm. lakini pia kuna hawa watu ambao wanakuepo na upungufu wa kinga mwilini ndio kwa hiyo swala zima ni kinga kwa hiyo kuna hawa wanakuepo na magonjwa ambayo yanasababisha ile kinga ya mwili kushuka mm. kwa hiyo hawa wenyewe wanaweza kuwa m- katika umri wote labda hata akiwa kijana akiwa labda na kisukali anaweza kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini pia ana watu wagonjwa wenye siko seri wagonjwa wenye kansa kwa hiyo hata hao pia wanaweza kupatwa na hii shida ya pneumonia okay yes uh... Asante na shukuru maelezo yamejitoshereza yeah. kabisa vizuri sana. Yeah. Na pengine ningependa ninge kujua pia yeah. je, ugonjwa huu unaambukizwa na kama unaambukizwa je, unaambukizwa kwa njia gani? Okay. Yeah. Ugonjwa wa pneumonia bwana unaambukizwa. Na unaambukizwa kwa kwa namna gani? Kwa hasa hasa kwa njia ya hewa. Kwa yeah. sababu ugonjwa wa pneumonia unaweza ukawa upo kwenye mapafu. Kwa hiyo mm. kama upo kwenye mapafu maana yake kwamba katika njia nzima ya, ya, ya system tuseme mfumo mzima wa upumuaji unakuepo um, una umekuwa affected kwa maana ya kwamba mdomo, pua, koo na kuelekea kwenye mapafu. mapafu. Kwa hiyo inaambukizwa kwa njia hewa kwa namna gani yule mtu akiwa na kohoa. Kuna yale majimaji yanayotoka akiwa anaongea, akiwa anapiga miayo, akipiga chafya. Kwa hiyo yale majimaji yanaweza kutoka kule ndani akiwa na na bacteria, bacteria. Yes, ambao wanaweza wakasababisha waka kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa, kwa mtu mwingine yes na mtazamaji nadhani umeona hii eh, namna gani ni moni inaweza kutoka kwa mtu mmoja na kwenda kwa mtu mwingine hebu mm-hmm. tupate break kidogo kisha tutarudi na usiondoke na afya point ndio ile point ambapo tutakuletea wataalamu wa afya tutawauliza mambo mbalimbali kuhusiana na mwili na afya ya binadamu kama tunavyojua bila taarifa sahihi ya afya unaweza kaingia chaka mtu wangu si ndio sasa tulia sisi tuweze kukuelimisha kuhusiana na afya na mwili wako cha kufanya ni wewe kuwa na bando lako karibu sana point podcast Karibu tena mtazamaji kama ambavyo tumekufa, eh, tumekufahamisha tulienda break kidogo na hii ni Point Podcast na kipindi chako kizuri kabisa cha Afya Point. Si ndio eh? Uh, daktari, yes. wakati tuko eh, tuko break kidogo, si ndio? Uh, nilipata maswali bwana. Mm-hmm. Ugonjwa wa pneumonia mtaani kwangu bana we umeeleza maswala yako ya kidaktari na uh, mambo yako ya kitaalamu kabisa vizuri kabisa lakini jamii yangu mimi bana ina, inafahamu kwamba ugonjwa wa pneumonia unasababishwa na baridi hivi ni kweli oh baridi hmm. swali zuri um, ugonjwa wa pneumonia hatuwezi kusema kwamba unasababishwa na baridi moja kwa moja ndio Um, unless ya, yani labda ni seme kwamba mm. wale bacteria ambao wanasababisha pneumonia yeah. wanapenda sana mazingira ya baridi. Kwa hiyo ikiwa ni msimu wa baridi wana uwezo wa kuzaliana kwa wingi zaidi. Kwa hiyo wakizaliana kwa wingi zaidi inakuwa ni rahisi sana kwa mtu yeyote kupata kupata kuwapata na kupata pneumonia. Mm. Kwa hiyo labda ni kujibu kwa namna hiyo kwamba baridi sio kwamba ndio inasababisha pneumonia ila yeah. baridi inasaidia wale bakteria wanaosababisha pneumonia au wale wadudu wanaosababisha pneumonia kuzaliana kwa wingi hivyo inakuwa ni rahisi sana kuwapata mm. na kusababisha pneumonia kwa, kwa watoto na kwa mtu yeyote labda ni kwambie kitu kimoja kwa upande uliosema kwamba baridi labda tuseme mazingira kwa ujumla mm. ambayo yanaweza yaka yakasababisha pneumonia sana sana ni labda tuseme mazingira ambayo yanakuwa na hewa chafu tuseme labda kama moshi so. moshi ambao una unasababisha na kuni moshi unaotoka viwandani mm. au moshi wa katika uvutaji wa sigara kwa sababu mm. ule moshi mtu yeyote akivuta mm. au ukiingia katika mfumo wa hewa unaenda moja kwa moja kwenye mapafu kwa hiyo hiyo na yenyewe inaweza ikasababisha ika, ika pneumonia mm. na hasa pneumonia hii inakuwa ni kwa wale watu wazima sasa 
okay. kwamba mtu anaweza kavuta sigala katika umri huu na hasa yale matumizi ya sigala yale yalopitiliza kiwango cha kawaida hmm. lakini wakati wa uzee wake lazima shida kwenye upafu itakuwemo lakini moja wa shida hizo pneumonia pia ipo do kuna magonjwa mengine pia. Okay. Yes. Labda ni kuweke hivyo. Okay. Kumbe uh, uvutaji pia wa sigara unaweza kupelekea pneumonia. Ndio, ndio. Okay. Ndio. Um, sawa. Ndio. Na hata labda ni kueleze kwamba inaweza kaji kaji kampata mtu mzima baadaye mm. lakini pia ule uvutaji wa sigara ndani mm. au kuwasha moto wa kuni labda tuseme kuni ile. Ndio. Ule moshi wake pale pakiwepo na watoto halafu nakutaba nyumba ile ni mle mle ndani wanakuwa watoto wale. labda baba anavuta sigala yeah. anko anavuta sigala, sigala au moshi wa kuni mm. au yale makazi ambayo yanakuepo katika hali ambayo ya usalama upata labda moshi kutoka viwandani na sehemu zingine okay. kwa hiyo hiyo kwa, pia inaweza sawa sawa daktari kwa, kwa, kwa wale wakulima Ndi. hasa kipindi cha kuandaa mashamba Ndi. unakuta wanatengeneza mashamba wanakata miti nyasi wanazikusanya sehemu moja mm. afu wanazichoma sasa unakuta akichoma ule moshi vipi Ndi. lakini pia mm. kwa wale ambao wanajishurisha na uchomaji wa mkaa Ndi. na wao unakuta wana na eh, wana wanakaa sana kwenye masuala ya moshi hayo kwa mfano lile tanuri la la mkaa jinsi wanavyofanya ule uchomaji huwa una mazingira sana ya moshi hawa nao vipi labda um, kwa swali la kwanza kuhusu mm. mashamba mm. kwa uelewa nilionao ni kwamba sizani kama mashamba yanaweza kuepo kwenye makazi ya watu ni mbali yanazungumzia ya, 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 ya kwa yule ambaye ana, ana, anafanya hivyo yu, e, okay. ananda, Ye, kama nilivyoeleza hmm. mm, kama nilivyoeleza hapo awali kwamba moshi ni moshi kwa hiyo kama ata, itakuwa ndo maisha yake ya mara kwa mara hmm. ana hatari kubwa ya kuja kupata shida ya yeah, mapafu huko mbele ndio lakini pia swala la mkaa pia point ni zile zile. zile yes, zile. yani point ya msingi ni kwamba ile hewa ikiwa na ikiwa contaminated ya no. uh, corrosion, yeah. yes, inaweza kuwa ni risk ya kuja kupata hizo yeah, shida baadaye. Kwa nadhani shida ni zile zile, yeah. Okay. Mm. Sawa, nashukuru daktari kwa yeah. maelezo yako mazuri kabisa. Yeah. Nadhani maelezo yanajitoshereza sana. Yeah. Pengine ningependa kujua sasa uh, dalili za pneumonia zipi dalili za nimonia aha sawa na. nimonia inaweza ikaonyesha dalili mbalimbali mbali. na moja wapo tuseme ni kukohoa mm. yes mtu anakuta na kikohozi lakini dalili hizi zinaweza kuwa kuendana pia na magonjwa mengine kwa hiyo kwa mfano kikohozi ambacho tunasema ni pneumonia tunatarajia angalau kiwe chini ya wiki mbili. Ndio. Ndio. Kikohozi toka kimeanza angalau kiwe chini ya wiki mbili hapo ni tunaweza kusema kwamba hii ni pneumonia. Lakini pia kuna homa. Mwili kuchemka, uchovu kwa wa mwili. Mm-hmm. Yes. Lakini pia kuna kupata shida ya kupumua. Sawa. Yes, unakuta pumzi na bana. Sawa. Yeah. Mm. Au unakuta ile uvutaji wa hewa mtu anakuwa anatumia nguvu kubwa sana. Yaani mpaka tuseme kwa mfano mimi na wewe hapa mm. unavovuta hewa mm. kimsingi sitakiwi ni kusikia. Mm. Lakini sasa unakuta mtu anapokuwa na shida ya pneumonia, shida inakupa kwenye mapafu, anatumia nguvu kubwa sana ku uvuta ile hewa kiasi kwamba mimi naweza nikasikia huyu mtu kwamba anahangaika na struggle. Mm. Lakini pia point nyingine ambayo unaweza kusema utasema hii ni pneumonia mtu unakuta kifua mm. kinauma au kifua kinabana mm. au kwa mtoto unaweza ukaona ile kifua maeneo ya hapa chini pale ambapo ambapo zinaishia mm. unakuta kifua anavovuta hewa kifua kinabonyea ndani na kutoka nje kinabonyea wakati anapumua Um, dalili nyingine tuseme kwamba anaweza kuwa anavuta pumzi zile mm. pua zinakuwa zinatanuka. Samahani daktari yes. kidogo ningeomba nge, ujitahidi kuongelea kwenye mic. Okay okay okay, okay. okay. Yeah. sawa. <laughs> <laughs> Ili anayekutazama akupate vizuri. Anipate sawa sawa yeah. mna shida. Mm. Kwa hiyo zile 
pua ni kwa nazungumza nani akiwa anavuta hewa kwa kutumia nguvu sana mm. zile pua zinakuwa zina zinatanuka kwa hiyo unaona ile movement utajua huyu mtu anahangaika yes yes okay. wakati mwingine kupumua haraka haraka unakuta mm. yes mtu anapumua haraka haraka na Yeah. Pengine uh, ninge hapo hapo kwenye dalili za yeah. nimonia. Yeah. Kuna wengine unakuta yani kwa jinsi ulivyoelezea mm-hmm. naona kama zinaingiliana na dalili za, za vitu vingine. Yeah. Utajuaje sasa kwamba hii itakuwa ni nimonia maana kama umesema kukohoa kwa muda isipungua uh, wiki mbili si ndio mm-hmm. lakini pia mtu ambaye na kikozi tu cha kawaida mm-hmm. nakuta labda ame Ya, kwa mfano labda mtoto mm-hmm. kacheza kwenye na wenzake kwenye mavumbi na nini ka, kapata kifua ka, kukohoa tu kwa kawaida ambako sio nimonia sio nini mm-hmm. sasa na unakuta inachukua zaidi labda ya hizo siku ngapi zo, um, eh, wiki mbili hizo mm-hmm. utajuaje sasa hii ni nimonia specific kabisa mm-hmm. au mm-hmm. Eh, ni kikohozi tu cha kawaida. Mm-hmm. Eh. Aha, hapo kama nilivyokueleza hapo awali, tuseme kwamba kuna dalili ambazo zinaendana na magonjwa mengine. Ndio. Ambapo kwa mfano nimekwambia hivi kikohozi hicho cha pneumonia tunatarajiwa kiwe chini ya wiki mbili. Ndio. Umenielewa? Kwa hiyo inaweza kuwa siku mbili, siku mbili, siku tatu, tatu na kuendelea. Okay. Ila iwe chini ya, siku, ya wiki, wiki mbili. mbili. Kizidi wiki mbili hiyo ma, moja kwa moja huwa tuna suspect kuwa ni ni, ni kifua kikuu TB. Mm. Mm-hmm. Lakini pia dalili hizi anaweza akawa nazo mtu mwenye asthma au tuseme pumu ya, 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 ya mfumo mzima wa hewa. Ndio. Anaweza akawa na, nazo hizo dalili. Lakini pia anaweza kuwa nayo mtu mwenye shida ya moyo kama hicho hivyo kikikozi mwili kuchoka na nina dalili zingine pia sawa hmm. lakini tunajonje kama hii ni pneumonia tutaijua kwa kutofautisha kwamba kwanza imekuwa chini ya wiki mbili lakini pia dalili zingine kama kuba na kifua lakini pia kuna f- sifa moja hmm. ambayo pneumonia ina inatofautisha na na, na na vitu vingine mm. kwenye hiyo ni akitalam zaidi sasa kwamba kuna kipimo au kifaa tuambie tu daktari tuambie ah, karibu eh, <laughs> okay. eh. kuna kifaa ambacho kinatumika kupima hewa inayoingia na kutoka, kutoka kwenye mapafu kwenye stethoscope okay. ukisikiliza kifo cha mtoto mwenye pneumonia eh. utasikia kuna sauti frani kama tuseme inaitwa cleco sound Mm. Yes ambao ni sauti kama ukiwa unakunja kalatasi kuna sauti ambayo una, una, unaisikia unaisikia yes, mm. unakunja kalatasi ile yes, hey. yeah. mm. kwa ile sauti utaisikia kwenye mapafu ya mtoto okay. hiyo itakupa moja kwa moja kwamba hii ni pneumonia lakini pia kifua kinavyo move kinavyoenda kinaingia ndani kinatoka ile na yenyewe okay. pia itakuwa itakupa kuru kwamba pneumonia itakufahamisha yes. tu kwamba hii ni pneumonia mm. lakini pia kwa magonjwa mengine sasa kama pum au kifua kikuu na menyoya yanakuepo na dalili hizi lakini yana dalili zake zingine ambazo sifa za pekee tuseme eh, yes sawa. kwa hiyo nadhani ni yapo mengi in case tukipata muda sawa <laughs> kinialika tena tunatukaje tuongelea kitu kingine hapa ni kwako hapa yes. ni kwako yeah. daktari kwa hiyo <laughs> eh, yeah. siku yoyote sisi tukikuhitaji yeah. tukiwa tuna kitu chochote ambacho tunataka kukijua yeah. zaidi tukiwa na uh, muda yeah, yeah. tutakukaribisha yeah. haina shida nashukuru na pengine ningependa kujua pia sasa uh, ni moni si ndio mm. uh, inatibika kwa namna gani okay ndio hapo kwanza pneumonia inategemeana kwamba ni pneumonia gani kuna pneumonia mm. ya kawaida au tuseme homa tu ya mafua ya kawaida mm-hmm. lakini kuna pneumonia kali maana kama ni pneumonia ya kawaida inatibika tu na inatibika mtu akiwa nyumbani kwa hiyo atapatiwa matibabu kulingana na kwamba pneumonia yake ikoje kama nilivyosema hapo anaweza kuwa ni virus au bacteria, bacteria. lakini mara nyingi pneumonia imekuja kuonekana kwamba hata kama ikiwa imesababishwa na virus bacteria yeah. pia watakuepo sawa kwa hiyo wanakuwa kama wanashabihiana yes, au wanaendana 
sio kuendana au mapacha yani ngomba hawezi vitu kutu... ambavyo mara nyingi vinaweza kutokea in common hasa hasa kwenye upande wa wa, wa hii topic ambayo na, na umejaribu mm. kuniuliza maswali mm. kwa hiyo mara nyingi dawa ambayo huwa inatolewa ni antibiotic mm. yes kwa mtu ambaye anakuepo hajaonesha zile dalili za ugonjwa ule kuwa mkali zaidi pengine daktari zamani uh, nimonia hii ya ambayo pengine inaweza kusababishwa na virus ndio hii vipi inakuaje maana nafahamu ndio ugonjwa wote unaosababishwa na virus bana matibabu yake yanakuwa kidogo changamoto nimonia mm-hmm. ambayo inasababishwa na virus mm-hmm. matibabu yake yanakuaje aha nikupe mm-hmm. mfano wa nimonia ambayo inasababishwa na, 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 na virus yeah. yes mfano wa corona virus corona ile nakumbuka covid covid 19 covid ya ya nakumbuka vizuri sana ile ili ilikuwa in form of virus ndio maana hata dawa yake ilikuwa ni changamoto sana kuipata lakini kuna ila watu walikuwa wanajifukiza corona <laughs> <laughs> yeah hizo ni means tu au ni njia ambazo zinaweza zikaleta ile 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 unaweza kushangaa eh, 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 bibi yangu huko eh, kijijini akaamua naye kaipata pneumonia akaamua kujifukiza, aka kujifukiza. Eh. ni vitu ambavyo vinaendelea kwenye jamii yetu na vilikuepo lakini kwa nini wanavifanya hivyo wanafanya hivyo kwa sababu wanaamini mm. ni kama njia moja wapo ya, kulete, ya kuleta ahueni Yahu. wa ile hali kuna kitu kimoja cha kitaalamu zaidi mm. ni karibu na chenyewe kinaendana kama kufukizwa kina kujifukiza mm. ehe tuseme kama inaitwa nebulization kuna dawa fulani inategemea kwa mfano mtu akiwa anapata shida ya ile upumuaji sasa Ndiyo. kwa hiyo kuna dawa fulani huwa tunazichanganya kuna kimashine fulani unaona mm. kwa hiyo mtu anawekewa kwenye njia ya upumuaji ya kwa hiyo chenyewe kina kinavyokuwa kina run e. kinatengeneza kama m- Niseme kama kama kimoshi frani au sipi nikiwekeje ambacho kile kinaenda moja kwa moja kwenye, kwenye mapafu ambapo kinaenda kule kina kina kinatengeneza kinatengeneza ile itakuwa kujifukiza kwa mzungu hey, wazungu wanavyojifukiza hey. kwa hiyo unakuta babu zetu wanafanya hivyo wanaelewa kwa labda kwa kujifukiza kwa ki, kwa kitaalamu kitaalamu zaidi, zaidi. na yes. ipo kabisa hata mtu akibano sana na pomzi tunaitumia sana hiyo na ina matokeo mazuri na ya haraka ya sana haraka sana yes. na mtu ana ana, ana, yeah, ana, ana tibika yes. kwa hiyo unakuta labda wazee wa zamani wanavyofanya hivyo kujifukiza na nini hmm. unakuta kuna utaalamu ambao wanaofanya na wanaelewa Oh, okay, na sana. kwa vile ni kitu wanafanya watu wanapata relifu I think ni kitu ni kitu kizuri. Okay, nimonia ya bakteria yenyewe inakuwa na yes. dawa eh. Yes, ya yeah. bakteria wanatibika. Okay. Yes, bakteria wengi kuna dawa za. Yaani kuna dawa ukinywa bakteria una anakufa vizuri tu na una ma, ma, maisha ya, maisha inaendelea. Inaendelea vizuri, yes. Sa. Yeah. Mm. Nashukuru sana daktari yeah. nadhani uh, kwa maelezo yako mazuri yeah. na naamini mtazamaji wetu anaendelea kujifunza na anapata kitu chochote yeah. kutokana na nimonia. Pengine ningejua sasa uh, ni namna gani sasa mtu anaweza akajikinga na nimonia. Ah, okay. Mm. Kujikinga na nimonia kupo kwa aina nyingi. nyingi. Kwanza kabisa tuanze na vile visababishi. Sawa? Sawa. Umesha tumesema kwamba wale wadudu wanapendelea sana wakati wa baridi. Kwa hiyo wakati wa baridi wanakuepo wengi sana. Kwa hiyo ikifika wakati wa baridi watu wanatakiwa kujikinga, wazazi wanatakiwa kuwakinga watoto wao, lakini pia hata kwa wewe kama unajifahamu kwamba nina changamoto fulani ya ki ya kinga za mwili kujikinga mm. ni vizuri hata kwa mtu yeyote wakati wa baridi sawa. lakini kitu kingine kwa vile tumesema ni ugonjwa ambao unaambukizwa sawa ukishapata hiyo shida unashauriwa kuvaa maski sawa kwa ajili ya kuzuia kuambukiza wengine, wengine. Yes, lakini hata wewe pia ukiona kwenye familia au sehemu yako unaofanyia kazi kuna mtu anakuwa na changamoto hiyo e. ni vizuri pia na wewe kujikinga kwa kutumia kwa kuvaa maski. Maski. Uhum, lakini barakoa. Si yes, si yes, barakoa. <laughs> sawa, yeah. sawa. Ehe, kitu kingine <coughs> ni uoshaji wa mikono. Okay. Hasa kwa wazazi, unajua unaweza kuwa na mtoto mdogo, hasa watoto wadogo sana. Yeah. Mtu anaweza kaja ametoka sehemu ambayo wewe haujui, kutoka sehemu yoyote, anakuja na mshika yule mtoto 
E, afu hizo shika... hizo daktari naziona sana hata hasa wa mama ambao wanakuta uh-huh. wana rafiki zao uh-huh. mtoto mdogo bado mchanga yes, wanakuja kusalimia naomba nimshike mtoto wako jamani ni mbebe yes, kumbona kuta hii pia ishauriwi kumbe hii sio nzuri kabisa na haitakiwi yani mtu anayetakiwa kumshika mtoto anatakiwa kusafisha kwanza mikono yake awe msafi awe msafi kabla hajamshika mtoto kwa sababu anaweza kuwa na bakteria mbalimbali alafu yule mtoto kumbuka kinga yake ya mwili bado haijaa koma hawezi kupambana ya. na magonjwa kama hayo. Kuna bakteria kidogo tu mtoto ana anapata shida kubwa. Okay. Lakini pia point nyingine yeah. wakati wa ujauzito. Wakati wa ujauzito changamoto nyingi tunakutana nazo. Okay. Unakuta mama anakuja kliniki mwezi wa nani? Yaani mwezi mmoja tu bado ili kujifua. Unamuuliza vipi anakwambia mimi nimejua mwezi uliopita kwamba ni mjamzito. Eh. Kwa hiyo mtoto anakuja kuzaliwa hapo anakuwa mm. kwenye riski kubwa sana. Okay. Sawa. Kwa hiyo kitu ambacho tunawashauri wa mama hawa yeah. unapojihisi mjamzito unapoona dalili kwamba hauelewi ni nini mm. fika hospitali pima kama ni mjamzito hapo doctor okay. umenipa umenipa samani umenipa yeah. changamoto kidogo tena yeah. nimenifanya nijiulize mara mbili yeah. kwamba wamama wajawazito kwa kumbe ina uwezekano uh, nimonia ikatoka kwa mzazi kenda kwa, kwa mtoto ndio kwa maana ya kwamba mzazi akiwa na bakteria Ndiyo. au ambao nimekutajia mfano wake hmm. kuna kailamidia au na streptococcus yani kuna bakteria wengi sana ambapo mzazi anatakiwa kupima Okay. akiwa mjamzito akishagundulika kwamba na hao bakteria anatakiwa kutumia dawa so. lakini pia kuna isho ya minyoo okay. unajua minyoo pia ina apo ni, ni, ni parasite tuseme minyoo pia wanaweza wakasababisha pneumonia sawa so. ndio mm. kwa hiyo mzazi anapopima wakati wa ujauzito mm. akipewa zile dawa zinasaidia ku, 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 kuua wale wadudu au wale wale bacteria uh, na wasiende kwa mtoto wasiweze wake wasiweze kumwambu, kuambukizwa kwenda kwa mtoto, mtoto. ndio kwa hiyo mtoto kuna mtoto mwingine atakazaliwa mtoto mdogo hata wiki moja hajamaliza mm. anakuja na shida hizo Ukigu, ukifuatilia mama clinic wakati wa ujauzito haikuwa nzuri mm. lakini kumbe wale wadudu au wale bacteria au wale parasites mm. wanaweza kuzuiwa au ku, 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 kutibiwa wakati wa ujauzito mm na mtoto akawa Aka, salama. Aka salama yes mtoto akakingwa okay. sawa ehe kwa hiyo hiyo na yenyewe ni, ni nzuri yes ni nzuri nashukuru sana yes lakini njia za kujikinga zipo nyingi Naam. kama hivyo tusema uvutaji wa sigala watu wanatakiwa wanatakiwa kuwaache au wapunguze wapunguze kwa sababu ile ni leisure mtu hawezi kuacha ghafla afili bwana ile yeah. kwanza hairuhusiwi kiafya hata yeah. wao wenyewe watengenezaji unakuta wameandika bwana hii yeah. hairuhusiwi kwa afya yako lakini yeah. unakuta wavutaji wanavuta tu yes. kwa mimi nadhani tayari hapo mm-hmm. nadhani wasivute tu au unasemaje ah, inategemea na mtu mwenye anachukuliaje hilo swala kuvuta avute lakini isiwe ni excess mm. avute kwa kiasi yani ile kwamba ambayo iko iko under limit una hivi ni kushangaza kitu kimoja yeah. unajua uvutaji wa sigara mm. una unaweza ukawa ni kinga ya magonjo fulani fulani ah eh ina itaka sasa hiyo ina itaka tuiache tutakuwa ni mada ya siku nyingine kidogo ungeeleza kwamba ina kinga kitu gani eh utaji wa sigara una faida pia upande mwingine upande mwingine yes lakini una madhara yake pia na hilo pia ni somo pia okay mimi nadhani daktari tutakualika siku nyingine ili uweze kuja kutuambia vizuri namna gani sigara inaweza ikawa ni kinga ya baadhi ya vile magonjwa mengine maana mimi ninavyofahamu sigara kiukweli ni ina athari na, kubwa na, sana kwenye mwili wa binadamu. Yeah. Kuna some research zimefanyika zinaonesha kwamba sigara pia inaweza kazu hasa kwa kwa kwa, kwa, kwa kakina mama. Tio. Yes lakini ma, tuseme kwamba madhara yake ni makubwa zaidi kuliko faida. Halafu faida imekuja kuonesha tu kwamba inaweza inaweza sio wote inaweza so okay. sio yes sio kitu kikubwa sana lakini ndio hivyo. Kwa hiyo Makazi yetu pia tunapokuwa tunakaa tujitahidi mm. tunapoishi na watu ambao wanavuta sigala mm. au labda tunatumia hizo kuni kupika au no. maeneo ya viwanda tunatakiwa tujitahidi sana kuepukana na, na mazingira Mazina kama hayo kwa sababu mazala yake kwa baadaye yanakuja kusababisha shida kwenye yeah. kwenye mapafu okay. na kusababisha hiyo 
pneumonia. Okay. Yes. Mimi nashukuru sana daktari yes. kwa muda wako na naamini tuta, tutakualika. Ndiyo. Hasa ili ulilomalizia mwishoni hapa la sigara. <laughs> tutakualika siku nyingine daktari yeah. tuje tuzungumze zaidi. Sawa. Na mtazamaji mpaka kufikia hapo watu na ziada ulikuwa unatizama uh, Point Podcast na ni Afya Point. Mini puzzle dies mpaka wakati mwingine. Lakini usisahau hapo kwenye description tumekuwekea zile time stamps unaweza kaenda pale ukaskip ukaenda kwenye topic ambacho kwenye topic ambayo wewe unataka kuisikia. Lakini pia namba za simu ziko hapo, uh, mitandao ya kijamii yetu iko hapo. Lakini usisahau kitu cha muhimu sana kama una chochote ambacho unataka kushare na sisi unaweza kutuandikia hapo kwenye comment usisahau kusubscribe ku like na kushare chochote kile ambacho wewe utaishi sisi tutaweza kwenda nacho mpaka wakati mwingine bye bye na afya point ndio ile point ambapo tutakuletea wataalamu wa afya tutawauliza mambo mbalimbali kuhusiana na mwili na afya ya binadamu kama tunavyojua bila taarifa sahihi ya afya unaweza kaingia chaka mtu wangu si ndio eh sasa tulia sisi tuweze kukuelimisha kuhusiana na afya na mwili wako cha kufanya ni wewe kuwa na bando lako karibu sana point podcast Caribs <laughs> Ah, <laughs> ah.